as i speak i am trying to find alternate words your uh, your uh, see it's very hard to say you're st- uh, you're stuttering S- singing right now when i'm talking to you and it would never happen i could say the most obnoxious of words and stutter and stammer and it would not, wala, not not happen but the people who do stutter they think of something as say ye aisi cheez hai jiska hamara mazak kudaya hi jayega but aap dekh rahe ho bhi haklu aa gaya haklu aa gaya karke woh nahi woh cheez ek hai Assalamualaikum everyone and welcome back to another episode of the NSJD show Pakistan's first fitness and self improvement podcast Aaj ki jo hamari episode hai isme we won't be talking about physical fitness per se because this is a self improvement podcast balki uske baraks kya urdu maar raha hu main uske baraks hum baat kar rahe honge about the mental fitness part of it and the self improvement part of it or more specifically we're going to talk about how to improve our speech specifically for those people who have some speech related problems and for that hamare jo guest aaye hain he is a music producer he is a musician and has worked with various artists in the desi hip hop industry as well as the the pakistani pop industry he runs a production studio and label called stardeck and his name is miracle miracle bhai assalam alaikum wa alaikum assalam nice to be here yeah yeah nice to sit with you after a long time yeah so how have you been all good all good you tell how's it going going good yaar bas just uh, trying to keep this up on a weekly basis this is excellent this is excellent i really i i started watching your show a few weeks back and uh-huh. it's, it's excellent it's one of the shows that we need to have Uh, then then again not a lot of people are talking talking about these yeah. achhi achhi baat hai yahi yahi meri koshish hai ki aisi matlab koi aisi cheez na ho jo idhar udhar har jagah aapko nazar aa jaye something a little different yeah that's that's the aim so why don't you tell me a bit about your early life you grew up in islamabad i believe i grew up in islamabad i grew Say. up in islamabad here meri schooling bhi uh, sara kuch uh, yahan se hi hua hai and uh, early friends everywhere here it's all just here let me just get close to the mic sure sure yeah yeah it's a justice ah. so yeah um early life sari meri yahi pe hui hai um i did my o a levels from here un- un- university bhi yahan se so um uske baad phir i started getting into music and film film making um to bas wahan se the process started and uh, here we are still just learning things going about things so when was the first time you picked up an uh, an instrument the first time i picked up an instrument was when i was i think i think i was 11 acha it was by accident it was uh, so i picked i learned the guitar because my sister she bought one mm? my oldest sister uh lekin uh, usne thoda वक्त लगा लिया उसको सीख सीखने में तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको देख लिया चाहिए है क्या चीज़ इसको जरा उठा के देखें क्या है स्ट्रिंग्स को देखा कि भाई क्या चीज़ें हैं इनको ऐसे वो आवाज़ की कोई ट्यूनिंग नहीं आती थी मुझे किस तरीके से ट्यून करना है बस उसमें वो कुछ प्ले करने की कोशिश करना आदत उस टाइम आया तो वो एक स्ट्रिंग पर आदत प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं उधर तो बस उसके बाद से वही क्यूरियासिटी शुरू हुई क्योंकि आई आई लर्न द इंस्ट्रूमेंट एंड एवरी ऑन माई ओन तो जो एक बंदा छः महीने में सीख सकता है टुक मी टू थ्री इयर्स क्योंकि दिस नो वन टू गाइड यू आई वाज यूजिंग वन बुक इंटरनेट भी उस टाइम मतलब इतना एक्सेसिबल नहीं था यूट्यूब hmm. uh, uh, भी उसके बाद ही काफ़ी जाके था तो यू हैव टू जस्ट लाइक फाइंड आर्टिकल्स एंड स्टाफ तो वो बस वो सो यू कम्प्लीटली सेल्फ ठीक है and guitar ke baad cuz i know you play a number of instruments to piano wagaira wo kab shuru hua wo hua tha after i um, accidentally got into music production wo bhi accident is tarah tha accident wo accident is tarah tha ki jab mujhe ye instrument play karna aa gaya and us uh, time hum school mein the so a few of my friends we were like yaar koi gana record karna hai kuch karna hai to um, i tried learning uh, a few softwares और uh, मुझे था कि ओके आई विल प्रॉब्ली आस्क अ फ्रेंड और आस्क सम वन एल्स टू डूट बट आई फिगर आउट दिस नो वन एल्स यू कैन डू इट तो आई हैड टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग्स ऑन माय ओन तो वो जब सीखा यू हैड टू लर्न हाउ टू प्ले अ कीबोर्ड सो अ कीबोर्ड वाज समथिंग जो कि उसकी भी फिर लर्निंग साथ साथ आई बट वो भी नॉट समथिंग लाइक देर आर सो मैनी थिंग्स विच पीपल आर सपोज टू लर्न फर्स्ट लाइक 
नोट्स क्या हैं ये क्या चीज़ें हैं वो सारा कुछ मैंने थोड़ी टाइम बाद में सीखा द अर्लियर थिंग वॉज हाउ लाइक हाउ टू एक्चुअली जस्ट प्ले दो सॉन्ग्स प्ले द प्ले दिंग तो वो उस आई थिंक दैट्स वन आई लर्न द की बोर्ड दैन अलॉर ऑफ दिस अदर इंस्ट्रूमेंट्स दे जस्ट केम इन बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन लाइक ड्रम्स आई रिम्बर वन आई बी ड्रम्स को जब आप डालते जब ट्रीट कर रहे होते हो मेडी में तो आई बी जस्ट इमेजनिंग अ ड्रम कट अराउंड मी एंड लाइक अच्छा ये केक का ये ये स्नेर है इधर है तो हैव टू लाइक जस्ट डू दैट एंटायर थिंग तो वो करते करते एक चीज एक होगी डेवलप एट द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली सैट डाउन ऑन अ ड्रम कट आई वॉज एबल टू प्ले अ फ्यू थिंग्स आई वॉज लाइक ओ अच्छा ओके वॉज लाइक जस्ट बींग ट्रीन मेंटली देयर बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी कि आपको ये पता हो कि वन यूर प्रोड्यूसिंग समथिंग आप कोई इम्पॉसिबल चीज़ ना कर दो कि बाद में आपको कोई वायलिनिस्ट कहे कि ये आपने क्या कर दिया तुम बिल्कुल प्ले नहीं कर सकते आपको ड्रमर कहे कि आप एक टॉम एक स्नेर एक 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 हाई हैट और एक और क्रैश एक साथ प्ले कर रहे भी उसके दो हाथ हैं वट विल यू डू तो उसको देख के जस्ट लाइक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटीज देखने के लिए तो हाउ मैनी इंस्ट्रूमेंट डी यू नो आई गेस लाइक बेसिक बेसिक बताऊँगी बेसिक बेसिक तो आते हैं सबके कि अच्छा। उनका उनके नोट्स uh, क्या हैं रेंजेस क्या हैं उनकी उनमें लाइक uh, uh, like एक अगर सेंस आई हैव कम्पोज फॉर ऑर्केस्ट्राज इज वेल के उसमें क्योंकि मेरे बाप ने म्यूज़िक थीरी सीखी नोटेशन सीखी जस्ट टू एक्चुअली लर्न एंड रीड एंड Uh, to be able to compose for an orchestra, तो उसमें ये आपकी पूरी एक range of instruments आ जाती है तो you have to sort of know which instrument has what range. Uh, so just knowing a little bit of all of these instruments there really helps. And just continuously learn learning a lot more. Uh, there are so many instruments which uh, I still don't know. या कुछ हैं जिनकी काफ़ी basic सी एक है knowledge. But when you वेल इन टू इट मोर यू रियलाइज के अच्छा इसमें ये भी इसकी लिमिटेशन हैं ये भी वो चीज़ें हैं ये भी इससे कुछ साउंड हो सकती हैं तो ऑल दो थिंग्स इट रिली कम इन हैंडी देर सो इफ आई लाइक लाइन अप सम इंस्ट्रूमेंट्स हेयर के आर मेर के लिस्ट में से क्या क्या बजा सकते हो तो वट वुड दोज भी आई थिंक गिटार की बोर्ड स्लैश पियानो बेस ड्रम्स वट एल्स आई थिंक एक म्यूजिशन एनी म्यूजिशन जिसको एक बेसिक सेंस है रिदम की टेम्पो की बेसिक मोड्स की वो कोई भी चीज़ एटलीस्ट इस तरीके तक प्ले कर लेगा कि बेस होरी साउंड नहीं करेगी लाइक इफ आई वर टू गिव एनी म्यूजिशन इवन अ न्यू इंस्ट्रूमेंट वो उसमें से कोई ना कोई चीज़ क्रिएट कर लेंगे आई रिम्बर मैंने रबाब उठाया था मैंने रबाब उठा के सबसे पहले उस पर मैंने क्या प्ले किया था um, वो कौन सा गाना है Uh, I'm forgetting the name. It goes like da 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 da. What's seven the name? Seven Army. Seven Nation Army. Uh-huh. I mean, Rabab pe wo play karo. It's not a song you're supposed to play on. Yeah. And bada mujhe feel ho raha tha, you know, disrespect to the instrument. But uh, it was like, ठीक है वो चीज है मैंने figure out की अच्छा ये string है ये frets हैं चलो let's just see क्या है. तो उसमें तो कोई ना कोई चीज़ play हो ही जाएगी. But I have a feeling for me. कि मैं अगर एक वायलिन पकड़ूँ ना मैं hmm. बहुत बुरा हाल कर दूंगा उसका आई हैव लाइक अ फीलिंग हैव यू ट्राइड इट्स अ वेरी इट्स आई बिलीव इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट ठीक है क्योंकि फ्रेट्स नहीं है उस पर यू हैव टू जस्ट नो वे टू पुट योर फिंगर्स और फिर ऊपर से उसकी जो आपने वो बोइंग टेक्निक्स हैं आपने हल्का सा उसको साइड पर किया ऐसी जहरीली सी एक आवाज़ आएगी विच विल जस्ट यू नो हॉन्ट यू तो मैंने जो उसको यूज फॉर हॉरर और हॉन्टिंग के लिए यूज़ ही किया है मैंने अभी रिसेंटली आई डिड साउंड डिजाइन एंड स्कोर फॉर अ शॉर्ट फिल्म जिस पे आई यूज माई स्किल ऑफ नॉट बींग एबल टू प्ले अ वायलिन एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि उसमें वायलिन ऐसे प्ले हुआ एज सम वन हु डज नॉट नो हाउ टू प्ले एंड इट साउंड बैड बट इट्स पार्ट ऑफ द स्कोर तो वो उस तरीके से इसमें कोई क्रीपी सी साउंड एग्जैक्टली वो सारी चीजें प्ले हो रही है सो इट्स इजी टू यू नो मेक दोस काइंड ऑफ साउंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट जस्ट हैविंग फन विद इट राइट राइट सो व्हाट व्हाट डू यू एंजॉय एंजॉय कह रहा हूं क्या अंग्रेजी को ना जंग लग गए मेरे एंजॉय सो व्हाट डू यू एंजॉय मोर प्लेइंग म्यूजिक और मेकिंग म्यूजिक और रिकॉर्डिंग एंड प्रोड्यूसिंग व्हाट डू यू एंजॉय मोर इन बिना फेजेस आते हैं मैं अगर कोई ना कोई एक चीज ज्यादा करना अगर मैंने शुरू की तो आई स्टार्ट मिसिंग द अदर वन अगर मैं 
پروڈکشن اگر وہ زیادہ ہو رہی ہے تو آئی ووڈ مس پلینگ انسٹرومنٹ اگر وہ زیادہ ہو رہے ریکارڈنگ زیادہ ہو رہی ہے مجھے ہوگا یار آئی مس پلینگ سم ادر سانگ اور سوری آئی مس پروڈیوسنگ سم ادر کائنڈ آف کائنڈ آف اے سانگ اور یہ تو اٹ جسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آف دیر اٹس لائک وین یو وٹ یو ڈونٹ ہیو یو کائنڈ آف جسٹ اسٹارٹ مسنگ دیٹ دیر تو آئی گیس اٹس لائک آلموسٹ ایکول دین ہاں دیٹس وائی میوزک ان جنرل از جسٹ یو نو اٹ جسٹ ویری انجوائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینڈ وٹ یو جو انجوائے لائک پروڈیوسنگ دا موسٹ وٹ وٹ کائنڈ آف میوزک لائک از از اٹ ہیو ٹو ہیو اے راک ایلیمنٹ ان اٹ یا دیسی ہپ ہاپ پروڈیوس کرنے میں مزہ آتا ہے یا ہر چیز برابر ہی ہے وہ بھی اب ایک سرٹن ٹائم پہ میرے پہ لو فائی کا آیا تھا ایک فیز ہاں یہ لو فائی میوزک کافی پاپولر ہوا تھا تو میں میں نے بس لو فائی بنانا شروع کر دیا وہ جس یو نو میکنگ دیٹ کائنڈ آف میوزک اینڈ آئی ناٹ ایون ریلیز موسٹ آف ایٹ وہ جسٹ لائک ٹھیک ایک چیز بن رہی ہے مزہ آ رہا ہے پلے پلے کیا اینڈ اٹ واز انجوائبل دا پروسیس آف میکنگ دیٹ واز لاٹ مور انجوائبل ونس یو ور ڈن یو ڈ بی لائک اوکے دیٹس گریٹ پھر اس پہ آئی ووڈ جسٹ اسٹور دم آن دا سائڈ کہ ایک ایک نہ ایک دن آئی ول رائٹ سم تھنگ اینڈ اس پہ کچھ نہ کچھ کوئی ووکلز آ جائیں گے بٹ سنس رائٹنگ از ناٹ اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ آف مائنڈ دیر لاٹ آف تھنگز جو کہ بس ان فنشڈ ہیں سنس آئی ایم ان ایبل ٹو رائٹ ٹو ایکسپریس مائی سیلف ان ورڈس اٹس ایزی ٹو رائٹ اے نوٹ رائٹ لاٹ آف نوٹس یو کو ٹیل می آر گلوبل وارمنگ پہ مجھے کوئی انسٹرومینٹل بنا کے دے دو میں وہ بنا کے دے دوں گا بی آس می ٹو رائٹ پوئٹری اباؤٹ ایئر سم تھنگ اگین جسٹ این ایگزامپل گلوبل وارمنگ پہ ہوں گے سانگ اچھے اچھے بٹ اس پہ یہی ہے کہ آئی ایم ان ایبل ٹو ایکسپریس دیٹ ان ورڈس فارم میک سینس ٹھیک ہے سو بفور وی کم ٹو دا مین یو کے سے agenda <laughs> yeah uh, i have a question because we worked together in a corporate firm some oh, years yes. ago oh, yes. so, you came you came there you were you looking to just like branch out and while producing your production tab kam hui thi kya scene tha us time maine kyunki maine production start ki thi jab main university mein tha to maine us time se hi start kar di thi i think mere first semester se bhi pehle se maine wo process start kiya hua tha my filmmaking and my production was going hand in hand in hand to so, uh when as soon as i got done with my university my plan was i would um do something in musicology kyunki mera jo thesis tha bachelor's ka mera isi wo music musicology ki field mein tha so i was like i'll probably do something ab- about that pers- pursue that and uh, uske liye let's just join a corporate firm work for like a year or two and see how it goes اور دین ول یو نو اس کو آگے دیکھیں کیا ہوگا وہ ایک سال دو سال میں کنورٹ ہو گیا دو سال تین سال میں ہوں گے اینڈ دین آئی اسٹارٹ ریئل ریئلائزنگ کہ اٹ از افیکٹنگ وٹ آئی ریلی وانٹ ٹو ڈو تو بٹ دا ایکسپیرئنس آف اٹ ٹاٹ می الاٹ آئی تھنک دیٹ واز ویری مچ اسینشیل دیئر کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہیں ایک سرٹن کائنڈ آف ڈسپلن ہے ایک سرٹن کائنڈ آف تھنکنگ ہے وچ از ویری مچ امپورٹنٹ Uh, which I even applied when starting my own business, which was this uh, studio, this label. Those things are all seen. Like I don't regret any of that. You know, in fact, I, I miss it sometimes. Me, sometimes I'm like, "Yeah, I'll do something. I'll open an outlook. I'll have meetings. I'll do." But then I go like, "No, no, that's a PTSD. No, 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 that's not the thing." Okay, okay. But uh, I guess you also learned a lot of soft skills that you are applying right now in your business. وہاں پہ ڈیلنگ ود ڈفرینٹ پیپل سالونگ دیئر ایشوز کز یو ایٹ ون پوائنٹ لوکنگ ان ٹو لاٹ آف ٹیک ایشوز ٹیک ایشوز کا تھا دین آئی اسٹارٹ ورکنگ ایز اے ڈیٹا اسٹورڈ اب میرا کوئی بھی سی ایس یا کمپیوٹر کا بالکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے آئی ایم اے سوشل سائنٹسٹ بٹ وہ چیزیں آن دا جاب سیکھنی اباؤٹ اے آئی مشین لرننگ سیکول اس طرح کی چیزیں ساری میں نے وہ آن دا جاب ہی سیکھی تھیں تو ان کا یہ ہوا فائدہ کہ لیٹر آئی واز ایبل ٹو اپلائی سم آف دوز تھنگس ٹو مائی اون ورک اور جسٹ انڈرسٹینڈ ایٹ ون سم ون از ٹاکنگ اباؤٹ دوز تھنگس یو نو کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے کس چیز کی بات ہو رہی ہے بیکاز انفارچونیٹلی پیپل وین یو ڈونٹ نو سم تھنگ اباؤٹ اے سرٹن ایریا پیپل ٹین ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ سم ٹائمس کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے ہوتا ہے اس میں تو چھ دن لگیں گے بٹ اف یو نو کہ نہیں یار یہ ایسے 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 ہے یہ تو ہو جائے گا تو اس میں ایک ایڈوانٹیج ہو گیا صحیح صحیح So then, um, like, at what age did you discover that 
you have a little bit of a speech issue in terms of stammering or stuttering it's the same thing stammering and stuttering. so basically uh, stammering is british St- oh, stuttering okay. is uh, us american and somehow it's um, Achha. it's used everywhere but the irony is uh, both these words stuttering and stammering are very challenging to say uh, for someone who stutters or stammers oh. yes mujhe saans leni padti hai when i have to say stuttering because ye word hai it's like that word when you uh kafi wo memes aa rahe hote hain a certain word which is a fear of words which are wo palindromes hote hain ki wo certain words aage piche so that word itself is a palindrome तो ये भी उस तरह की कार्य नहीं है कि दिस वर्ड इट सेल्फ इज वेरी सो हार्ड टू से दैट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ टेक अ डीप ब्रेथ एवरी एवरी टाइम यू से इट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग अच्छा लाइक जस्ट इमेजिन एस टी यू टी टी इट्स लाइक स्टटरिंग यू रिटली स्टटरिंग व्हाइल यू आर सेइंग इट सो इट्स पर्सन हु केम अप विद इट ही वाज प्रोबब्ली थिंकिंग प्रोबब्ली मेसिंग अराउंड या इट्स लाइक या हां मैं कुछ करके इट्स मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर देम देयर ट्रोल का ट्रोल कहीं का बट बट आई आई हां टू टू आंसर योर क्वेश्चन आई वाज I was very young when it started occurring, which is अगर आप ऐसे stats देखें तो it's something very normal. I think three a three four year old five year old kid उसमें ये थोड़े से time पे होते हैं because आपकी speech develop हो रही होती है तो होता है आगे चला भी जाता है कुछ cases में होता है कि adulthood में वापस आ जाता है but मेरे साथ it was there at a very young age और फिर बट इट वॉज समथिंग आई वॉज वेरी मच अन अवेयर ऑफ इट वॉज समथिंग कि अगर आपको उसका रिएक्शन मिलेगा दैन यू नो कि ये कुछ हो रहा है कोई अजीब सी चीज़ हो रही है वरना तो एक नॉर्मल सी चीज़ है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसा वर्ड बोलना शुरू कर दूँ विच एवरी वन इज यूज टू तो यू वुड रिस्पॉन्ड टू मी इन ए वेरी नॉर्मल वे बट मैं अगर वो वर्ड किसी ऐसे बंदे के साथ बोलना शुरू कर दूँ हु does not know the meaning meaning of it they will start making a face ki ye bar bar hi kya word aa rahe hai kya ho raha hai so the same case is i think with uh, when you start running or when you stammering kyunki aap to apne ek flow mein bol rahe ho lekin aage se banda agar aage se keh raha hai ki ye kya ho raha hai ye kyun ruk kyun raha hai ye kya cheez hai then they make this frustrated face ke yaar jaldi jaldi kya to us case mein feel hai ki wo acha ye kuch hai main kuch like something is is wrong wrong here तो वो वो चीज़ जो थी आई थिंक वो भी उसी टाइम फ्रेम में एक्सपीरियंस की बट देन आफ्टर वाइल इट वेंट अवे आई डोंट इवन नो अब ये भी मुझे याद नहीं कि डिट एक्चुअली गो अवे और इट आई जस्ट डिड नॉट रियली केयर केयर अबाउट इट देयर बट तीन 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 एज में लेट तीन एज में थोड़ी सी वापस आई लेकिन फिर इट वेंट अवे देयर एंड देन इट केम बैक इन लेटर अडॉक्ट इन माई अर्ली ट्वेंटीज उसमें वापस आई और फिर इट्स जस्ट इट्स जस्ट बिन देर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रही हो रही होती है एंड इट्स वेरी मच लिंक्ड टू लाइक वट्स गोइंग ऑन इन योर हेड दैट दैट्स वट आई वट आई फील बट इट्स 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 वेरी मच अन रिलेटेड टू सराउंडिंग या क्या हो रहा है या आप नर्वस हो वो वो एक वो एक स्टार्टरिंग स्टैमरिंग एक एक अच्छा वो अलग है क्या आप नर्वस हो एंड यू आर ट्राइंग टू ट्राइंग टू से समथिंग बट एक होता है कि अब टू गिव गिव यू एन एग्जाम्पल वेन आई वॉज वर्किंग विद यू जब हम सेम कंपनी में थे कभी कभी ट्रेनिंग्स देनी पड़ती थी या जाके पूरे यू नो ट्वेंटी थर्टी पीपल या आई थिंक वी वर अबाउट ऑलमोस्ट हंड्रेड पीपल दैन पूरे डिपार्टमेंट के सामने आपने की चीज़ें एक्सप्लेन करनी है अब वो अगर ऐसी चीज़ है विच आई हैव वर्कड ऑन एंड एंड आई नो वट इट इज़ तो अब इसी में तो कॉन्फिडेंट हूँ बट उसमें जब स्टैमरिंग होती थी दैट वॉज जस्ट समथिंग के एक बस एक एक इम्पेडमेंट हेंस इट्स कॉल्ड स्पीच इम्पेडमेंट इट्स लाइक स्पीड ब्रेकर आ गया बीच में तो उस टाइम पे यू आई दर जस्ट री कलेक्ट योर थाट्स यू जस्ट मेक अ जोक अब वट आई डू आई जस्ट मेक अ जोक अबाउट इट राइट देर एंड देन के एक तो उससे पीपल्स क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल फील दिस वे कि ओ आर वी सपोज टू रिएक्ट टू दिस आर वी सपोज टू मेक अ फेस इफ वी स्माइल इफ वी लाव विद दिस पर्सन माइंड दैट बिकॉज इन मैनी केसेस इट इज काइंड ऑफ इट इज़ लिटल ऑड लाइक आई वुड मेक अ सर्टन साउंड विच इज़ नॉट 
लाइक सम वाज नॉट वेरी यूज्ड टू यूज्ड टू दैट ये कभी आप एक वर्ड ऐसे बोल रहे होगे वो वर्ड बीच में ऐसे होगा चॉप इट टर्न्स इनटू अ वेरी इनअप्रोप्रिएट वर्ड एंड इट रियली स्टॉप्स हियर तो अब तो आप एक बहुत ही एक एक्सटेंसिव वर्ड बोल रहे हैं हम तो उसमें मतलब आपको भी हंसी आती है कि ठीक है ये कुछ हुआ तो टू आई आई वुड आदर जस्ट लेट इट बी और जस्ट यू नो जस्ट गो विद द फ्लो फ्लो देयर तो उस केस में मतलब नर्वसनेस इज नॉट द की देयर अच्छा क्योंकि मेरे जिन में यह था कि इफ इट्स लाइक यूर नर्वस दैन इट्स मोर एंड वन इट्स वन यू नॉट नर्वस दैन इट्स नॉट देर और चलो इफ नर्वसनेस इज नॉट देर इज इट लाइक के इफ यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट इट कि यार मैंने अभी स्टैमर नहीं करना तो वो ज़्यादा होता है हाँ ऐसे ही होता है अच्छा अब ये मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ जस्ट है जब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ये हर बंदे में वेरी होती है देर सो मैनी पीपल हु आई मीट हु टेल मी के हाँ यार आई आई स्टैमर इज़ वेल and i go like i have never noticed it and then i realize this stammer in a way which is not like the way i stammer okay. and the same case when i sometimes tell people ke uh, you know i have a stutter they go like when so maybe they don't notice it as well maybe i'm too conscious about it maybe there are ways ke uh, sorry uh, there are incidents where i get so so conscious about it ke wo us time in in hands hoti hai but uh, the more you think about it it's it's a it's a it's a bit like a spiral hmm so it's like a snowball effect the more you think about it aur zyada hoga aur zyada hoga the more you'll think about it aur wo chalta jayega the more you think about the fact ke oh what are people thinking oh ye to kuch ho raha hai oh ye to you know uh, mera train of thought gaya oh ab to mera jo bhi main bol raha tha jo bhi discussion ho rahi thi wo to bas derail hogi mm-hmm. to us case mein ye zyada hona shuru ho jata hai but isme phir um, कुछ um, किस तरीके से मैं कहूँ अब दिस थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ विद यू एज आई स्पीक आई एम ट्राइंग टू फाइंड ऑल्टरनेट वर्ड्स दिस इज ऑल्सो वन थिंग ओके बट आई एम सो यूज टू इट कि अगर मैं एक्सप्लेन करने पे आऊँ यू बी लाइक ये वो क्या रहा है इट्स लाइक इमेजिन एक कंप्यूटर है आपने उस पर एक टास्क रन की हुई है और uh, एक टास्क है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप आपकी अगर एट जी रैम है वो सिक्स जी रैम खा रही है आपकी वो प्रोसेसिंग आपकी ले रही है लेकिन वो यूज़ टू हो रहा है आपके पास सिर्फ टू जी बी रैम रह गया टू एक्चुअली जस्ट यूज़ एवरी थिंग तो ये एक मेरी जो सिक्स जी बी रैम है वो उस साइट पे यूज़ हो रही होती है कि फाइंड ऑल्टरनेट वर्ड्स विच आई डोंट स्टार्ट विद या टर्न सेंटेंसेस सेंटेंसेस का आप ऑर्डर चेंज कर दो और ये सारा कुछ रियल टाइम में हो रहा होता है एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी क्या कहूँगा is it exhausting it is exhausting it's very exhausting which is why it gets a little easier when i'm talking to someone jisse mujhe pata hai ya theek hai ye ek you know um is is bande ko samajh aa jayegi ya is us particular um, surrounding mein i don't have to do it uh ab in this case i'm making sure ke i have to talk to you if the cameras were off if the mic were were off me shayad ना वो ऑल्टरनेट वर्ड्स के बारे में सोच रहा हूँ बट आई नो के सम वन इज़ प्रॉब्ली इन द कार राइट नाउ वो इसको सुन रहे हैं वो कह रहे होंगे यार ये स्पीड ब्रेकर है ये बाहर से किसी ने गाड़ी पे कुछ मारा है या इस बंदे ने कुछ टट कुछ किया स्टटर तो वो कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि ये क्या चीज़ हुई है सो हैव टू फाइंड ऑल्टरनेट वर्ड्स वट इज़ वट इज़ हैपनिंग देर के भी क्या क्या हो रहा है इसके कोई ऐसी अगर कोई चीज़ है विच आई नो के ये अभी वर्ड आने आने वाला है इस चीज़ के बारे में अभी बात करने वाला हूँ तो आई विल ट्राई टू रिहर्स दैट वर्ड इन माई हेड के पहले से वो चीज़ आएगी एंड आई वुड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और जस्ट स्लो माई स्पीच डाउन के ताकि उसको मैं एडजस्ट करके आगे बोल सो देर मैनी वेज विच यू ट्राई टू मास्क योर योर सी इट्स वेरी हार्ड टू से योर यू स्टार्टरिंग Yeah. So you taking a deep breath actually help. A deep breath helps because up uh, thodi si saans lete and while you're ex- exhaling aapke I again I don't know I'm not a matlab main koi a doctor nahi us rani but this is something which helps ke uh, I believe your muscles get a bit relaxed mm-hmm. so when you exhale to usme phir aap jo kyunki it's a bit of a tension of the muscles as well right aapki facial expressions thode change ho jate hain aapko feel hota hai ki banda kuch soch raha hai kuch karne wale pata nahi kya bolne wala hai aur phir wo ek chota sa wording hoga jispe matlab wo stuck stuck ho raha hai to wo ek cheez basically acha acha 
मुझे लाइक आई हैड नो आइडिया कि बैक एंड भी इतना कुछ चल रहा होता है लाइक यू मेंशन ना प्रोसेसिंग चल रही है पीछे खुद एक गूगल ट्रोम है जो कि राम खा रहा है मेरी एंड आई जस्ट लाइक इट ठीक है बट इज देयर अ वे टू नॉट डू दैट लाइक इस प्रोसेसिंग को 6 GB के बजाय 2-3 GB पे ले आए इज इट व्हाट दे टीच यू इन व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिक्स इट सो आई आई हैव नेवर द ओनली थिंग आई हैव सीन व्हिच टॉट मी हाउ टू फिक्स इट वाज व्हेन आई सॉ द फिल्म द किंग स्पीच बेसिकली उसमें वही है कि वो उसमें वो कुछ टेक्निक्स उसे बता बता रहा होता है कि भाई कुछ उसमें टेक्निक्स हैं विच वो वेरी ओल्ड कि जिस तरह मुँह में वो मार्बल्स डाल देते हैं ट्राई टू स्पीक मतलब ऑबियसली मैंने वो चीज़ें ट्राई नहीं की बट उसमें एक चीज़ थी विच इज़ लाइक विच आई रियलाइज कि अच्छा हाँ दिस इज समथिंग दैट आई डू कि अब वेन आई सिंग I don't stutter when I sing, and I think most people, when they, uh, who uh, they, jinka ye stammering ka issue hai, uh, they don't stutter or stammer when they sing because when you are, uh, your notes super niche ho re hote hain, us time ye ye cheez nahi ho ri hoti. But agar aap ek certain flow mein bol rahe hain, us mein fir ye ye cheez aati. So I tried applying that, and I was like, oh, this is actually working. Is could that be because? कुड भी वेरियस फैक्टर्स राइट एक ये हो सकता है कि सिंस यू नो द लिरिक्स आपको पता अगला वर्ड क्या है तो एंड यू डोंट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट आई कुड जस्ट यू नो स्टार्ट सिंगिंग राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू एंड इट वुड नेवर हैपन आई कुड से द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस ऑफ वर्ड्स एंड स्टार्टर एंड स्टैमर एंड इट वुड नॉट नॉट हैपन तो ये भी एक टेक्निक है कि अगर आप बिल्कुल एक मोनोटोन तरीके से बोल रहे हो और आप इस तरह बात कर रहे हो तो समटाइम्स होता है कि कुछ वर्ड्स बीच में आएंगे मुझे सांस लेनी पड़ेगी तो उसमें आप वो इन इनफ्लेक्शन ऊपर नीचे ऐड करते हो अब ये चीज़ ये चीज़ जो है दिस रियली हेल्प्स मी क्योंकि आई टीच इज वेल आई टीच इन यूनिवर्सिटी तो उसमें जब मैंने अपनी क्लास देनी होती है उस टाइम आई कैन नॉट डू दिस उस टाइम मैंने अपनी सिक्स जी बी रैम को नहीं एक्टिवेट करना क्योंकि आई रियली हैव टू बी श्योर ऑफ क्योंकि मैं उस टाइम कोई स्पीच नहीं दे रहा आई रियली हैव टू बी इंटरक्टिव विद द क्लास हैव टू बी इंटरक्टिव विद द स्टूडेंट्स आई हैव टू नो द सब्जेक्ट में मैटर क्या हो रहा है उधर तो उसमें कभी कभी बीच में हो भी हो भी जाता है उधर बट इन दैट केस आई ट्राई दीज इन्फ्लेक्शन ऊपर नीचे एंड वैसे भी जब uh, आप थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू करते हो आपकी वो पिच थोड़ी सी इंक्रीज होती है एंड देन जब आप उसमें ऊपर नीचे बोलते हो तो इट इट सॉर्ट ऑफ गेट्स ईजियर टू नॉट नॉट स्टार्टर देयर बट द मोर आई गेट इन टू द जोन कि अगर मैं किसी टॉपिक में uh, घुस गया और उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो आई नोटिस उसमें ज़्यादा स्टार्टर होगा बजाय के समथिंग आई एम रियली अनशोर ऑफ तो जो अनशोर चीज़ होगी उसको मैं प्लान करके यू you नो know, आगे में डिलीवर कर दूँगा बट समथिंग आई नो कि ऐसी चीज़ है कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कोई कोई ऐसा कोई अनेक डोट है समथिंग तो उसमें आप ज़्यादा बीच में स्टार्ट होते हैं बट देन सिंस मैंने वो अपनी वो प्रोसेसिंग भी ऑफ की होती है एंड आई एम रियली कूल हो दैट इज़ वेल मेरे स्टूडेंट्स को पता है मुझे मुझे पता है यू नो और तो उस टाइम इट्स कम्प्लीटली ऑफ सो वट आर यू टीचिंग करेंटली आई एम टीचिंग म्यूजिकोलॉजी विच इज़ यही जो आपकी एंथ्रोपोलॉजी का जो आपकी है ये एक सब फील्ड है तो म्यूज़िक और साउंड की जो सो जो भी सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली वो मैं मेरे अंडर डिफरेंस बट फॉर द पास कपल ऑफ सेमेस्टर में म्यूजिकोलॉजी ही पढ़ा रहा हूँ I had no idea Pakistan mein there's a subject like that. Uh, I had to make it from scratch. Ye, oh, acha. Ek, exists karta hai aapke uh-huh. hai university jahan pe hai lekin jis university mein main kar raha hu wahan pe I had to, to introduce it on my own so I had to make the course kya hoga kaise hoga kya cheeze usme padhani hai aur usme ye yahi cheez ke waise agar aap music musicology ke bare mein dekhte ho ज़्यादा उसमें वेस्टर्न चीज़ें होती हैं सो आई वॉज एक चलो हम इसमें ईस्टर्न चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट करें बिकॉज इट्स आर ओन कल्चर हमारी हिस्ट्री वट्स हैपनिंग देर तो इंटरेस्टिंग लेट मी गेट बैक टू दैट इन क्योंकि हम कहीं किसी और चीज़ में थे अच्छा सो आई एम स्टिल थिंकिंग ना हवाए वन यूर सिंगिंग इट्स इट डजन हैपन इज इट लाइक यू गेट रिलैक्स वन यूर सिंगिंग एज वेल आई थिंक सो आई थिंक जब आप आपकी जब इन्फ्लेक्शन्स आ रही होती हैं ऊपर 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 नीचे hmm. तो मे बी आपकी एक uh, कुछ सर्टन मसल्स हैं मे बी दे आर नॉट दैट ट्रेंड्स एनी मोर अब आई पर्सनली फील जो मेरे लाइक आई फील सर्टन टेंशन हेयर वन आई अबाउट टू स्टार्टर वन द स्टार्टरिंग इज हैपनिंग कभी कभी uh, अगर मैं बिल्कुल भी कहूँ कि आई डोंट केयर आई एम जिस स्पीक 
बस होता रहे होता रहे उस केस में जब वो स्टटरिंग हो रही होती है आई एम नॉट कंट्रोलिंग इट आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टॉप इट लेकिन वो जब हो रही होती है आई फील लाइक आई फील स्ट्रेस हेयर बट उसके अलावा अगर वैसे ही लाइक इफ आई स्टार्ट डूइंग द इन्फ्लेक्शन थिंग तो आई नो आई नोटिस इट इट रियली रियली हेल्प्स इट रियली हेल्प्स मी सॉर्ट ऑफ गो अक्रॉस दैट एंड गो बी ऑन दैट बट इट डज स्लिप हेयर एंड देयर एंड आपकी वो चीज़ तो रहती है कि अब इसमें ये 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 वाले फैक्टर्स भी आते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू वेन यूर ट्राइंग टू स्पीक अब आई वुड शाई अवे फ्राम पब्लिक स्पीकिंग आई वुड शाई अवे फ्राम जस्ट स्पीकिंग इन जनरल वो बचपन में होता था ना वो हमें वो खड़ा करते थे कि भाई ये पैराग्राफ है ये स्टूडेंट ने पढ़ना है या आपने यू हैव टू रीड समथिंग कोई नावल होती थी या कोई भी बुक होती थी यू नो ये आई थिंक फर्स्ट सेकंड ग्रेड की बात बारी बारी पूरी क्लास एग्जैक्टली वो होता था करके अब आई वुड जस्ट ड्रेड दैट बिकॉज मुझे था कि मैं अभी हूँ मैं बोलना शुरू करूँगा और मेरी बहुत बुरी होती थी वो मैं एक वर्ड को के आई वुड बी ट्राइंग टू Uh, speak the word and read the word at the same time wo yeah. i i would get stuck a lot aur mere mujhe hota tha ki mujhse koi koi cheez na puch le ke bhai aap bataye mujhe aata hai sab lekin batana hai sara aata hai lekin ye pata hai ki jab main abhi you know when i start speaking beech mein kuch cheeze aayengi students hasenge aur log hasenge or it'll be like a, it's it's just the face the face would really annoy me at one point because when someone's talking and उनका लाइक like, उनका फेस पहले ऐसे होगा कि दिल भी लाइक कि हाँ ठीक है आप बोलें एंड वो टर्न इनटू एंड देन वो भी लाइक कि यार जल्दी कर जल्दी उनको वो फेस पे होगा कि ये क्या हो रहा है भाई ये क्या है तो टू जस्ट टू अवॉइड दैट आई वुड जस्ट यू नो नॉट स्पीक एंड आई आई रिमेंबर सम वॉज टेकिंग यूनिवर्सिटी में ही कोई इंटरव्यू ले रहा था कुछ स्टूडेंट्स आए थे एंड मैंने इस बोलना शुरू किया उनको मैंने पहले से बता दिया था कि कुछ रीटेक्स होंगे बिकॉज आई स्टार्ट लाइक हाँ ठीक है कोई मसला नहीं लेकिन आई को टेल के दिल लाइक कि हाँ कोई कोई मसला नहीं बट यूल नो के कितने रीटेक्स होंगे दो तीन के बाद उनकी इस तरह एक शक्ल बन गई कि क्या हो रहा है हो रहा है देन आई वॉज लाइक यू नो इट्स ओके आई थिंक आई एम नॉट द रट द राइट गाय आप लोग जाएंगे नो करें दिल लाइक ठीक है बट आई न्यू एवरी थिंग देर टॉकिंग अबाउट आई न्यू किस टॉपिक पर बात हो रही है म्यूज़िक का ही था तो इसमें काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं विच आई जस्ट बोला कि नहीं आई डोट थिंक It's going to be still? possible here. Still, still, That's there, right. there's so many things which I go like, like I have to double think. Um, is double think a word? Prani. Here, then you become your word sort. So sort. That's right. Probably. So here, you mean that you are thinking that this, this thing, which is maybe I should just avoid it hmm. because if I'm speaking, 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 मैं कोई ऐसा वर्ड बोल दूं अच्छा बहुत दफ़ा इस तरह होता था कि अब ये बिजनेस साइड ऑफ थिंग की अगर मैं बात करूं वैसे आप बोल रहे हो आपने कोई अल्टरनेट वर्ड यूज़ कर लिया ठीक है आपका पॉइंट क्लियर हो गया बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और समथिंग ऑफ कोई आप एक सेल्स मीटिंग में हैं कुछ कर रहे हैं अगर मैंने ऑल्टरनेट ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया विच हैज़ लेसर इम्पैक्ट दैन द वर्ड दैट इज़ एक्चुअली सपोज टू बी यूज तो वो पूरी उस डिस्कशन का मीनिंग चेंज हो जाएगा यू विल कम ऑफ हैव समन एज हु इज़ नीडी अगेन द होल थिंग वो एक पावर डायनामिक्स वाली चीज़ है वहाँ पर होगी तो उस केस में आई वुड अवॉइड इट बिकॉज आई नो नाउ अ लॉट मोर इज एट स्टेक सो आई वुड प्रेफर सम एल्स इज विद मी हू अंडरस्टैंड हु नोज वट्स हैपनिंग हु कैन डू दिस साइड ऑफ थिंग राइट राइट अब मैं समझ गया हूँ कि लाइक देर आर सम वर्ड्स दैट हैव मोर ऑफ एन असर्टिव इम्पैक्ट और आपसे अगर वो नहीं बोला जा रहा आपने कुछ और बोल दिया जो हो सके hmm. थोड़ा सा माठा हो हाँ है ना तो वो भी हो सकता है इम्पैक्ट नहीं हुआ या ऐसे हो सकता है कि अगले को सही क्लैरिटी ना मिली है बिकॉज ऑफ द वर्ड दैट यू यूज हो सकता है जिसको hmm. हम कहते हैं ना कि मे बी दैट वर्ड चेंज योर स्पीच फ्राम बींग हंड्रेड परसेंट डायरेक्ट टू सेवेंटी एटी परसेंट डायरेक्ट बात थोड़ी गोल मोल होगी सिने ना मैं एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं है तो या दैट दैट्स एक्चुअली अ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट आई हैव नोटिस फॉर माई सेल्फ कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना एक दो दफ़ा जिस भी एक दो दफ़ा मैं थोड़ा सा स्टैमर कर लूँ तो मेरे जिन में होता है कि ओ अच्छा अब नहीं करना वो फिर होना शुरू हो जाता है इवन दो मोर इट है सो आई गेस लाइक इट हैपन्स विद एवरी एवरी अदर गाय एज वेल बट जिन लोगों का ये जेनवन थोड़ा सा ये इशू है उनके लिए ऑब्वियसली द इशू इट लाइक मैगनीफाइज बाई लॉट मोर मल्टीपल्स वेन देर मोर कॉन्शियस तो देर लाइक स्ट्रिंग मोर एंड ऑल दैट बट आई वॉल्सो नोटिस दैट लाइक यू सेट ना कि सम पीपल दे सेट टू यू कि अच्छा मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया आई माई सेल्फ 
लाइक आई नेवर रियली नोटिस इट आई मैंने डिड नोटिस इट तो मेरे जिन में था जैसे एक आम बंदा करता है हाँ, मुझे हाँ, लगा था अच्छा ये वैसे ही करते करते वो एक वर्ड को रिपीट किया समथिंग लाइक दैट आई डेंट नेवर रियली थॉट अबाउट इट कि मे बी इट्स लाइक रिकरिंग थिंग जो कि हर तीसरे चौथे सेंटेंस में इट कम्स बाय नेवर रियली थॉट अबाउट इट तो I lost my train of thought. <laughs> What is my train of thought? But, uh, that's fine. That's yeah. Fine. So, but ha, I, with you, it, it didn't. Ha. So my train of thought was basically that with some people, it is very, very apparent. Yeah. And I guess ha, intensity is other. Intensity is other. I guess there are like different phases of development mm-hmm. of stammering and stuttering. Yeah. Like I know someone who, when they stammer, they unki aankhe bhi aise. चीजें के आप मूवीज में देखते हैं वो शाहरुख खान को जो फेमस है अब आयरोनिकली आई कैन डू दैट आई शुड बी एबल टू डू दैट बट आई कैन डू दैट लेकिन वो चीज होगी अब उसका पीछे एक रीजन एक एक लॉजिक एक और था जो कि बड़ा एक साउंड लॉजिक था मैं बाद में उसकी एक वीडियो देखा था हीज लाइक के जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो जिसका आप यू फील अलॉट क्लोज टू और फ्यूर ऑफ लूजिंग कोई ऐसी बात की थी तो उस वर्ड को बोलते हुए यू स्टार्ट स्टैमिनिंग तो इसलिए वो जब उसका नाम लेता था ही वुड यू नो लाइक गेट टू स्टार्टर जोन करके विच इज़ ट्रू जब आप एक ज़्यादा आपका एक इमोशनल लाइक उसमें है कनेक्शन तो इस तरह इस तरह होता है बट कॉमेडी में ये यूज़ किया जाता है अगर आपने किसी कैरेक्टर एक कैरेक्टर है उसकी उसके पास कोई कॉमेडी नहीं है फॉर एग्जाम्पल के दिस इज नॉट मच वट to the entire thing to aap ye dal do ke kyunki bhai wo starter karta hai aur uh, in some cases there are of uh, actors and characters jo ke matlab jin logon ne usko kafi acha pull off kiya but in turn it, it has always been a sort of a thing ke bhai acha ki starter hai to ye to hai hi funny to jo the people who do starter they think of something as say ye aisi cheez hai jiska hamara mazak kudaya hi jayega matlab hmm. aap dekh rahe ho ke wo bhi haklu aa gaya haklu aa gaya agar ke woh nahi wo cheez ek hai तो पीपल हु डू स्टार्टर दे डू फील एंड पीपल जिनका ये काफ़ी इंटेंस एक इशू है अब आई एम लकी इनफ टू आदर मास्केट और स्पीक कोहरेंट सेंटेंस इन अ वे दैट इट्स यू नो बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड बट देर सो मेनी पीपल जो कि एक सेंटेंस बोलते हुए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट तो इन दैट केस वो फिर द रीज़न वी आर मास्किंग द रीज़न वी आर हाइडिंग इट इज़ बिकॉज कि यार अगर हुआ तो हंसी आएगी तो इट्स जस्ट बींग हाउ एक्सेप्टिंग यू आर टू वेट अब अगर मैं अगर कह दूँगा ठीक है यार बेशक हंसे में आगे उनके साथ हंसूंगा बट दैट्स जस्ट मी नॉट एवरी वन एल्स कैन डू दैट यू नो अगर आप एक सीरियस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसमें लोग हंसना शुरू हो जाए यू प्रॉब्ली वुड वॉन्ट टू डू दैट सो स्कूल में यू मैंशन के ना यू डेंट मतलब कि यू यू वुड अवॉइड दिस एट ऑल कास्ट कि भाई मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना या बोलना इन इन क्लास एंड ऑल दैट तो स्कूल में आई बेट लाइक देर गायस हु मेक फन एंड बोली या नहीं उस तरह नहीं होता था वो अब मुझे पता नहीं या तो मेरी वो मेमोरीज रेज हो गई हैं क्या हुआ लेकिन मुझे ऐसी कोई याद नहीं है कि मुझे इस चीज़ पे कुछ 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 हुआ अच्छा, हो अच्छा मे बी बिकॉज जो मेरा स्कूल में एक सर्कल था वो एक बोलिंग के हद तक एक था ऑब्वियसली मतलब वो आप एक्सपीरियंस करते बट देन आई बी गेम अ पार्ट ऑफ अ सर्कल जिसमें वो बोलीज एग्जिस्ट करते थे तो लाइक माई फ्रेंड्स वर द पुलिस बेसिकली एक पॉइंट पे इस तरह हो गया तो आई थिंक मे बी दैट वॉज समथिंग कि वो कोई आता नहीं था कोई इस तरह की बात नहीं करता था ऐसा कुछ होता नहीं था परहैप्स दैट लेकिन स्टार्टिंग स्टैमरिंग पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी लेकिन उसका रीज़न ये भी सकते हैं क्योंकि आई वुंट स्पीक अ लॉट जब आप वेन यू स्पीकिंग लेस नो बडी विल नोटिस इट अ लॉट मोर के भी ठीक है यार इस तरह कर और एंड यूर ओनली स्पीकिंग विद योर फ्रेंड्स वो तो आपका नहीं मजाक उड़ाएंगे और अगर बीच में कभी अगर हो भी तो इट्स लाइक वन ऑफ थैंक क्योंकि ऐसी चीज़ है कि द पर्सन हु इज़ टाइमरिंग उसको ये लग रहा है कि यार ये हर बंदा मेरा एक एक वर्ड नोट कर रहा है एक एक चीज़ नोट कर रहा है लेकिन फॉर द अदर पर्सन वो आ रही है चीज़ वो सुन रहे हैं वो गया वो दे नोट नोट अन समथिंग वेरी ऑबियस क्योंकि ऐसी चीज़ हो कि एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आ जाए क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि आई वी सेंग समथिंग एंड आई वुड जस्ट 
do this get stuck because i'm stuck at a word instead of going ke i would ke me us word ko bolu and i start my whole speed breaker thing i would just stop ye aur ye bhi asal mein hua tha nahi maine jaan ke kiya tha acha jaan ke kiya tha acha sahi but wo hota hai ke usme ek 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 bahut hi un unnatural sa pause aata hai jo ke again aapki jo flow of conversation hai the intent of the conversation usko wo aage piche derail kar sakta hai ठीक ठीक एंड डज इट एवर लाइक इफेक्ट योर ट्रेन ऑफ थाट के एक पॉज आया एंड देन यू डोंट नो वॉट टू से एंड बाद इधर उधर होगी और अच्छा क्योंकि आई आई थिंक इट हैज समथिंग टू डू विद योर ट्रेन ऑफ थाट जो कि एक और तरीके से है और आपकी जो स्पीच है उनका एक उनकी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो मतलब एक सेम पॉइंट पर नहीं हो रही हो रही होती आई दर यू आर थिंकिंग फास्टर दैन यूर स्पीकिंग और इट्स लाइक कि आप की ट्रेन ऑफ थाट कहीं और चली गई एंड देन यू जस्ट अन एबल टू से थिंग्स देयर राइट एंड हैव यू नोटिस दैट इन अ पर्टिकुलर डे व्हेन यू रियली एंक्शियस बहुत ज्यादा टेंशन है उसमें ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू अ डे जिसमें यू प्रीटी चिल हां अच्छा अगर ये पेट से इफ आई एम ओवरवर्क्ड इफ आई एम ओवर स्ट्रेस्ड अगर बहुत ज्यादा चीजें 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 हो रही हैं तो उसमें आई वुड आई वुड रियली नोटिस इट हैपनिंग हैपनिंग अ लॉट लेकिन उसमें फिर यही है कि आई हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द नास्किंग टू हैपन बहुत दफ़ा होता है कि यू जस्ट हैव टू लाइक देर इज नो चॉइस आई कैन बी लाइक के नहीं आज तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा आज तो मैंने बस मैं अपने स्टूडियो में बैठ के मैं साइड पे बैठूंगा आई विल जस्ट प्ले म्यूजिक आई एम एम टू स्पीक और आई विल जस्ट डू सम वर्क विच इज नॉट रिक्वायर स्पीकिंग देर आर डेज वेर यू हैव टू स्पीक यू हैव टू मीट पीपल यू हैव टू टॉक टू दैम यू हैव टू डू इट तो उस केस में आई रियली हैव टू यू नो व्हाट दिस नो अदर चॉइस आई शुड जस्ट गो अबाउट इट इवन इफ आई स्टार्ट इवन इफ दिस हैपेंस इवन इफ दिस थिंग गोज ऑन ज्यादा ज्यादा क्या होगा यू नो वो बंदा अनोय होगा एंड दैट्स व्हेन आई गो लाइक आई डोंट रियली केयर अबाउट द अदर पर्सन वो अनोय हो भाई मैंने अपनी बात करनी मैंने अपना काम करना है इधर वो अगर हो रहा है अनोय होता रहे उसका काम अगर दो मिनट में हो रहा था तीन मिनट में हो रहा है बिकॉज मैं एक्स्ट्रा तीस सेकंड लगा रहा हूँ एक्चुअली यू नो फिनिश माय थॉट बट दैट इज दैट इज दैट इज दैट इज माय दैट इज व्हाट आई वाज गोना से यार कि यू यू सेड ना कि मैं लाइक like, इतनी रैम लगा रहा हूँ थिंक लाइक थिंकिंग ऑल्टरनेट वर्ड्स एंड ये एंड वो और ट्राइंग नॉट टू स्टर्टर बेसिकली ना उस पर एक्स्ट्रा रैम लग रही है तो वाई मतलब कि ठीक है अगर कोई ऑफिशियल सेटिंग है और काफ़ी लोगों को एड्रेस करना है उसमें कर लो एक्स्ट्रा रैम बट आई वुड से लाइक जन एक जनरल जेनरिक कॉन्वर्सेशन हो रही है विद पीपल don't use huh? that extra ram you don't yeah you, do you still do that i it's a lot less now it's a Asha. lot less now i only do it agar um, if i know <laughs> if i know a certain inappropriate word is incoming if i know uh-huh. ke ye mai se ab mai agar koi word ko aage piche replace uh, kar raha hu i know ke agar mai is word ko na hi bolu to ye behtar hai ya this other this other thing i do which is easy for me ek bilingual bande ke liye ke wo mai i just switch the, the language Uh-huh. अब मेरे पे हो मैं उर्दू में गुफ्तु करूं लेकिन उर्दू के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि उनको बोलना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट अब ये मैंने स्विच इसलिए किया बिकॉज अगर मैं इसको उर्दू में बोलता हूँ मुझे पता है मैंने यहाँ पर स्टक होना था बट द सेम वे इन इंग्लिश वन आई नो दिस सर्टन वर्ड कमिंग दैट इज समथिंग आई वोट बी एबल टू से आई स्विच टू उर्दू के ठीक है ओके यहाँ पे वैसे इफ आई आस्क यू टू स्पीक इन हंड्रेड परसेंट उर्दू या हंड्रेड परसेंट इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्टैमरिंग आई थिंक उर्दू ज़्यादा होगा क्योंकि उर्दू की उर्दू कुछ मोटे मोटे हाँ कि अब इवन द वर्ड गुफ्तु अब वो वर्ड ऐसा है कि उसको बोलने से पहले मुझे पहले यहाँ पर सोचा है सांस ली है मैंने उसके अंदर मैंने इन्फ्लेक्शन ऐड किया है कि गुफ्तु हो बट अगर मैं वैसे उसको एक फ्लो में बोल दूँ कि आपके साथ हम क्या गुफ्तु करें सी It just gets stuck. Mm-hmm. तो अगर मैं let's say if I am a host of a podcast में उसमें किसी का intro दे रहा हूँ yeah. intro में आप अगर stuck हो जाओ तो वो बंदा कहेगा यार ये इस बंदे को भूल गया है ये क्या है ये क्या कर रहा है इस तरह को again वो बिस्तर के questions आएंगे तो yeah. so then you it's easy to just you know switch back and forth there. But उसमें फिर ये issues भी हैं if I'm a, if I have to speak purely in English uh, if it is a completely if it is a surrounding or a setting where I have to speak in English कोई ऐसी मीटिंग um, है क्या है मतलब उस बंदे को उर्दू आती ही नहीं है तो उस केस में फिर मेरी इंग्लिश की स्टार्टरिंग ज़्यादा होगी मैं अगर किसी से अगर उर्दू में बात करूँ मुझे पता है उस बंदे को अंग्रेजी नहीं आती ऐसा कोई है उस तरह की सेटिंग में है तो उसमें उर्दू में ज़्यादा ज़्यादा वो हाँ क्योंकि मैं उसमें स्विच नहीं कर रहा फिर हाँ हाउ मनी लैंग्वेज डू यू नो पंजाबी आती है पंजाबी मुझे बोलनी नहीं आती अनफॉर्चुनेटली 
आई शुड बी एबल टू लेकिन मुझे समझ आती है यूर पंजाबी वैसे आई एम पंजाबी आई एम ऑन दोज अनफॉर्चुनेट पंजाबी वो नहीं होता कि वो यू नॉट एबल टू क्योंकि घर पर इतनी बोली नहीं गई अच्छा तो लेकिन आपके साथ नहीं बोली गई वैसे बोली गई हाँ, हाँ. तो आई कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म ऑफ पंजाबी दैट देर इज लेकिन जब बोलने पे आता है तो वो वही है कि बिकॉज आई डोंट नो अच्छा ये सेंटेंस किस तरह बोलते हैं क्या लोग राइट राइट अच्छा तो हैव यू एवर रिसीव लाइक एनी फॉर्मल ट्रीटमेंट फॉर दिस केज जस्ट योर ओन रिसर्च के आर कैसे इसको सही करना है समथिंग दैट नीड्स ट्रीटमेंट मैंने उसको कभी उस तरह सोच सोच सोचा नहीं था अंटिल लेटर ऑन जब मैं इन इस तरह की पता नहीं उसमें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का हूँ क्या कहूँगा वेर आई स्टार्ट नोटिसिंग के इट इट हैज़ लाइक अ लॉट गेट्स एट स्टेक बिकॉज ऑफ द वे यू स्पीक वो वो है ना कि लाइक द वर्ड्स यू यूज वट यू स्पीक हाउ यू से इट इट रियली अफेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग यू कुड मेक और ब्रेक थिंग्स देयर तो उस केस में आई फेल के ओके आई नीड टू वर्क ऑन दिस वन वे और द अदर बट आई हैव अनेबल आई बिन अनेबल टू फाइंड वे कोई ऐसी कोई फॉर्मल चीज़ हो लेकिन अवॉइडेंस ऐसी चीज़ है कि वो फिर आपको ज़्यादा किक इन करना शुरू जाती है अब द रीज़न आई एम अनेबल टू राइट सॉन्ग्स और राइट पोइट्री इज बिकॉज वर्ड्स हैव नेवर बिन माई स्ट्रॉग पॉइंट वर्ड्स अगर एक स्ट्रॉग पॉइंट है ही नहीं तो हाउ आई एबल टू जस्ट यू नो गो एंड राइट समथिंग उस फॉर्म में उस तरीके से तो मेरा मतलब जो वर्ड्स वाला जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे वो है ही थोड़ा सा वीक इन टर्म्स ऑफ यूजिंग वट वर्ड टू से बट वन आई एम रीडिंग वन आई एम यू नो रीडिंग समर्ड सम आई गेट इट सही कि ये क्या चीज़ हो रही है क्या बात हो रही है इस तरीक, तरीके से हो रही है ठीक है ठीक है सो बेसिकली जब फ्राम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इम्पैक्ट वन यू सॉ कि अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट मुझे पड़ सकता है या मे बी कुछ थोड़ा पड़ा हो दैट्स वन यू रियलाइज के इसको थोड़ा सीरियसली मैं ले सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट बट लाइक यू फील के अभी फिट है काम चल रहा है फिट तो नहीं है तो नहीं है काम चल रहा है काम चल रहा है काम बट वही है कि इसमें इंटेंसिटी भी काफ़ी वेरी करती है आपकी अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है बेशक आपने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस होगी है बट वैन यू आर स्पीकिंग टू अनदर पर्सन वही चीज़ें कि उनके रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं तो वो आपको ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा लेकिन वंस यू एक्सेप्ट दफा कि ये चीज़ है इट्स नॉट गोइंग एनी वेयर एनी टाइम सोन और देर आर वेज टू कंट्रोल इट कर बट and if you can find other ways which uh, can give you that voice then just go about it for me it's music for me it's singing for, for me it's being able to uh, say things apart from using words and i'm like theek hai i'll just you know use that uh, point there mm-hmm. so um has it uh, ever बिकॉज मैंने इसमें आई हैवन रिसर्च ऑन इट और एनी थिंग बट ऐसा कुछ होता है कि लाइक यू रिसीव सम फॉर्मल थेरेपी एंड यू कैन गेट रेड ऑफ इट परमानेंटली फॉर दोज जिनका बहुत सवेर नहीं है ऐसे डू यू नो ऑफ समथिंग लाइक दैट आई आई एम अनअवेयर बट आई डू नो के इसकी काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन वो ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं कि इट्स नॉट समथिंग जो कि हंड्रेड परसेंट जो है यू नो यू विल गेट रेड बट इफ इट्स टू इंटेंस बट ये है कि इट कैन बी रिड्यूस टू अ पॉइंट इट्स वेरी मच नेगलेक्टेबल लाइक यू यू वॉन्ट इवन नो दैट दिस पर्सन डज आई वॉज गोइंग थ्रू लिस्ट ऑफ म्यूजिशंस एक्टर्स ये जो कि सेलिब्रिटीज हो गए हु आइर डू स्टार्टर और हु हैव हैड अ प्रॉब्लम विद स्टार्टरिंग एंड यू लाइक ये लोग लाइक आई रेड शकील ओ नील शैक हो गया ही हैड दिस इशू शिरतिक रोशन बोल के मैंशन करता है कि ही हैड लाइक अज प्रॉब्लम एंड ही यू नो गॉट ओवर दैट एंड अब आप उसके इंटरव्यूज देखो बातें सुनो आपको नहीं बिल्कुल समझ समझ दैट फॉर्मल ट्रीटमेंट आई एम आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ लेकिन वही है कि किसी सर्टन तरीके से या ट्रीट ट्रीटमेंट सुनो उसको दे दे हैव डी कॉन अबाउट इट बट वो ट्रीटमेंट जो है वो ऐसी होगी यही बोलने के स्टाइल्स एक तो जस्ट बींग काम अबाउट इट बिकॉज वही द मोर यू गेट कॉन्शियस के अब वो अब ये हो रहा है उससे ऑलरेडी आपकी वो एक आप थोड़ा सा एंक्शस होना शुरू शुरू हो जाते हो और उससे फिर थोड़ा और होगा बट इफ़ यू आर काम अबाउट इफ यू जस्ट आर एबल टू सॉर्ट ऑफ सेंक अप योर 
speech and your thoughts in just like a um, straight straight line i think that that pretty that really makes a difference and one way to do that i feel like is just speaking very slowly but bahut dafa to aapne kisi ko koi point marna hota hai aur wo aap slowly nahi mar mar sakte to us case mein hota hai ki aap usko point mar rahe hote aur aap usme stuck ho jate ho point pe aap pe aata hai ke to chup ho chup ho to speaking very slowly is a very um, is a very good uh, thing i i believe ek ek achhi ek pata nahi masking tool ka hun treat treatment ka hun kya kahun but yahi hai ke when you're speaking very slowly it's easy to just uh, sync up certain words with the uh, train thoughts. train pain of thought uh, yeah. so have you tried uh, like uh, meditation or ab main jo rokan ban jata hu yaar shrooms kiye hain yaar shrooms se fark padta hai but then on a serious note like have you tried stuff like this to calm you down just se fark pade it does affect it it does uh, it does make a difference us meditation mein hai ke meditation yahi kar rahi hai ki aapke train of thought jo hai usko wo thoda matlab it's removing the noise in your head it's making sure ke aapke aur bhi jo cheeze aa rahi hain mind mein wo cheeze na aaye तो मेडिटेशन रियली हेल्प मेडिटेशन हेल्प अब मैंने कुछ शुरू की थी आई थिंक क्या कहते थे उन्हें गाइडेड मेडिटेशन हाँ गाइडेड मेडिटेशन जो कि फाइव मिनट्स होंगी टेन मिनट्स होंगी जब मैं वो वन आई वॉज वन वी वर इन द सेम कंपनी जब हम उधर काम कर रहे थे बल्कि वो एक मीटिंग रूम था वहाँ पर थोड़ा साइड पर जाके पीछे करके अगर याद हो अच्छा पड़े हुए थे वहाँ जहाँ नहीं वो वाला नहीं एक दूसरा मीटिंग रूम अच्छा, था वो जो एक छोटा वाला ही था तो आई वुड गो देयर वहाँ मैं हेडफोन लगा के पाँच मिनट की फाइव मिनट मेडिटेशन करके वहाँ से फिर मैं करके अच्छा वहाँ से निकल के आता था कि ठीक है यू नो एक थोड़ा सा एक ट्रेन ऑफ थॉट क्लियर हो जाए बिकॉज माई जॉब देयर वॉज टू टॉक टू पीपल आपने अगर कोई कोई ट्रैक इशू आए यू हैव टू स्पीक टू सॉल्व इट एंड इफ आई एम फाइव सेकेंड्स लेट टेन सेकेंड्स लेट तो you're done because who stake issue there's there's a, there's a lot at stake so as i i i had to be on my toes there aap upar bhag rahe ho niche bhag rahe ho kisi ke paas ja rahe ho kisi ko ek cheez bata rahe ho kisi ko aur cheez bata rahe ho fir udhar ye cheeze bhi koi hain jo jo zyada english samajhte hain unko apne english mein samjhana hai kuch hain zyada urdu zyada samajhte hain apne usko usme samjhana hai to us us cases mein aapne dekhna hai bhi acha maine kya word bolna hai kya karna hai to again wohi na ke a lot is at stake so i i have to be like okay i i need to do things on my own to make sure ke ye jitna kam ho sake ho jaye uh nahi wo to yaar the role itself the real time nature of the role mm-hmm. that was very demanding for for everyone like for me as well mm-hmm. like i think uh i think you had left by that time yeah you were just about to leave 2018 mm-hmm. ka end tha something like that so usme ek dafa mujhe ek na like uh, I wouldn't call it a panic attack because I mm-hmm. know panic attack बहुत एक सीरियस सीन होता है बट मे बी लाइक टेन टेन परसेंट किस्म का पैनिक अटैक मुझे हुआ था जिसमें आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड फ्राम द डे बिफोर और इफ यू रिमेंबर हम मतलब कि सुबह तक सुबह सात सात बजे अगले दिन फिर हम शिफ्ट स्टार्ट होगी तो मैं मेरा दिमाग ना वो नहीं हुआ था हील हील तो नहीं रेस्ट नहीं हुआ था तो मुझे लोग आके मसले बता रहे थे कि यार मेरा ये मसला है ये ठीक कर दें मेरा ये ऑडियो वाला इशू है मेरा ये अफला अफला ये वो एंड देन आई जम्बल डिड ऑल अप इन माई हेड क्योंकि आई वॉज एग्जॉस्टेड एंड देन वन आई गॉट टू नो कि मैंने सब जमल अप कर दिया है और सब आगे पीछे हो गया तो आई स्टार्ट इट काइंड ऑफ लाइक पैनिक ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है एंड आई एक्चुअली वेंट अप टू माई मैनेजर हु यू नो एज वेल कि यार मुझे घर जाना है मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही इट वॉज रेडी फनी वो यू गोट ऑफ लाइक दिस क्या क्या मतलब क्या मतलब एंड देन मैंने खाने की ब्रेक ली थी एंड देन आई केम बैक बिकॉज ऐसे घर तो नहीं जा सकते लेकिन हाँ वो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक दैट विद सम उसको जब वो वाली एंगजाइटी दो तो कितना ज़्यादा बढ़ेगा अब सरप्राइजिंगली मैं स्ट्रेस में बहुत अच्छा हैंडल करता हूँ लाइक कोई चीज़ ऐसी नहीं है लाइक इफ यू थ्रो सिचुएशन एट मी जिसमें मतलब यू नो ये इतनी एक स्ट्रेसफुल सी है लाइक फिफ्टी थिंग्स गोइंग रॉन्ग एट द सेम टाइम मुझे उनकी टेंशन इतनी नहीं होगी यस ऑबियसली होगी इन देंस की ठीक है उसको सॉल्व कैसे करना है बट इल बी I'll be able to handle that, but the uh, the the issue I'll have is okay. How do I tell the people how to solve it? Yeah, how to be calm about it? Or or ये ये इसकी चीजें हैं जिससे solve solve होगा. उसी उसी company में एक दफा एक tech issue आया था जो कि काफी एक serious tech issue था. But I was not 
to worried about it because i knew ke bhai acha ye step he hoga fir uske baad step b ho jayega aur fir step c ho ho jayega aage but the way i explained it to the people it sounded like ke this is like he's again they they really linked my stuttering to the fact ke ye to confident hi nahi hai isko to oh. matlab he's like ye to ek aisi cheez bata raha hai isko isko khud unsure hai so i had to say it multiple times ke nahi nahi this is going to be done don't worry and till the last moment they were like nahi we don't really like we hope you're right we hope you're right and i had to be like nahi you know just see a bit more hoga ha because they were like ye to khud thoda sa unsure hai ye to sara starter kar raha hai ke bhi ho cha ye hoga ye to we need like the aapke wo um ums ers beech mein aa rahe hote hain as fellow words to wo main zyada use kar raha to wo ek 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 case tha beech mein jisme obviously it does really affect you but the more people you are dealing with the more people there um it can be very messy there right right so coming back to what we were discussing a little while ago um musicology in pakistan mm-hmm. you were talking about so i i had a question ke if it's something that um you matlab ki you curated on your own you made the curriculum on your own uh, and the like the topics i wouldn't say like on my own matlab maine yahi dekha ki ek standard musicology because musicology aisi cheez hai uh ab ye again ye ab uh, for the last couple of semesters ye main padha raha hu maybe next semester mein na ho maybe it'll be offered to someone else or maybe you know there'll be a new subject there jisko hum karenge मैंने साउंड डिज़ाइन भी पढ़ पढ़ाया है तो अब वो एक वो एक बिल्कुल एक टेक्निकल चीज़ है कहा बीच में कि अच्छा भी किस तरह के एलिमेंट्स हैं उसमें आप थोड़ा साइंटिफिक नेचर में चले जाते हैं उसकी बिकॉज यू टॉक अबाउट साउंड उसमें म्यूज़िक इज़ लाइक अ सर्टन पार्ट ऑफ इट बट वन यू टॉक अबाउट म्यूजिकॉलोजी हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक उसके कल्चरल इम्पैक्ट उसके पोलिटिकल इम्पैक्ट ऑल ऑफ दोज थिंग्स कहाँ से आया वेस्ट uh, में कैसा है यहाँ पे कैसा है बेथोवन ने क्या किया इसने क्या किया तो वो एक और ही एक बेसिकली एक फील्ड एक बन जाती जाती होगी वट बीट होवन इज बेथ होवन इज बे बेथ होवन वाकई हाँ उसमें आप वेस्टर्न हिस्ट्री के बारे में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे कहाँ से बेसिकली वो जो म्यूज़िक था एंशन ट्रीज से जो मतलब उसकी जो जो उसमें चीज़ें हैं एम्प्लीकेशन जो हैं अब फॉर एग्जांपल फन फैक्ट है तो मैं हर जगह बताता हूँ मुझे खुद बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि डू नो द वर्ड लिरिक्स जो हैं एल वाई आर आई सी दैट वॉज यूज फॉर एनी पोइट्री डैट वॉज संग टू द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड लायर एल वाई आर ई वो देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट इट्स 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 लाइक अ हार्प इट्स फॉर्म ऑफ अ हार्प तो एनी पोइट्री जो कि उसके साथ पढ़ी जाती थी उसको लिरिक कहते थे एल वाई आर आई सी सो नाउ वी यूज दैट वर्ड फॉर एनी एनी पोइट्री दैट इज संग टू एनी म्यूजिक एनी म्यूजिक सो एनी पोइट्री दैट इज स्पोकन और संग विद एनी थिंग इज कॉल्ड लेट मी लुक इट अप L Y L Y R E L Y R E और ये लाइक कब की बात है ये आपके एंशंट ड्रीस से मतलब जब आपकी बिकॉज आपकी इतनी चीज़ें हैं जो कि अभी तक इम्पैक्ट हो रहा है उनका द वे दे थाट अबाउट म्यूज़िक द वे दे हैड सर्टन लाइक द वे दे गेव इम्पोर्टेंस टू म्यूज़िक तो वो वो चीज़ जो है वो अभी भी आपके मतलब म्यूजिक भी वहीं से इम्पैक्ट हो रही है सो यू प्रॉब्ली सी द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लिटल आई थिंक नॉट टू आई कॉन्ट शोर इन द कैमरा वो नज़र नहीं आएगा बट वो यू राइट वो एक लाइक हरकुलिस टाइप लुकिंग बॉय उसके साथ जो भी वो लोग पोइट्री करते थे उसको कहते थे कि ये लिरिक्स हैं ये लिरिक्स हैं एंड देन वो जो म्यूजिक के साथ जो भी हो गया जाए वो रैप हो वो भी हम उसको भी यूज यूज करें वो एक है टर्म जो कि कंटीन्यूअसली यूज अच्छा अच्छा सो बेसिकली दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द करिकुलम कि भाई ये लिरिक्स कहां से व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड लिरिक्स एंड स्टफ लाइक के मतलब ये आपके एंशिएंट ग्रीस में आ रहे हैं अब जिस तरह एक और चीज उसमें एक और इसमें चीजें आती हैं फॉर एग्जांपल द वे दे गिव इंपॉर्टेंस टू म्यूजिक लाइक अगर आप लेट्स से अगर आपने वहां पे से जो क्लासिफिकेशन हुई 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 थी 
کہ بھی اس بندے نے ملٹری میں جانا ہے یا میں نے ملٹری میں جانا ہے اس کو مشکلی ٹرین کر رہے ہیں اس کو ہم ایز اے اسکالر ٹرین کر رہے ہیں تو اگر آپ ملٹری گورننس کی سائڈ پہ جا رہے ہو آپ ایسا ایک سرٹن کائنڈ آف میوزک ہے وچ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو لسن ٹو اینڈ ایک ایسا کائنڈ آف میوزک ہے وچ یو آر ٹولڈ کہ یہ آپ نے سننا ہے تو سیم وے اگر آپ ایک اسکالر یا اس سائڈ پہ جا رہے ہو آپ نے یہی میوزک سننا ہے آپ نے یہ والا میوزک سننا ہے بیکاز اٹ افیکٹس یور پرسنالٹی ڈفرینٹلی اٹ افیکٹس دا وے یو تھنک اینڈ اوور آل سرٹن کائنڈ آف میوزک سرٹن کائنڈ آف نوٹ سرٹن کائنڈ آف تھنگز ور ناٹ الاؤڈ بیکاز وہ لوگوں کو ایک سرٹن طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں ایز دا میسز تو وہ وہ چیز بھی وہاں پہ تھی تو اگین ایک کنٹرول کا ایک فیکٹر آ گیا جو کہ آپ لیٹر ہپ ہاپ میں دیکھتے ہیں اب دا ہپ ہاپ موومنٹ واز اے بیٹ آف ناٹ اے بیٹ لائک اٹ واز ایک ریبیلیس موومنٹ اس کے آئی کہ یو نو دے ور لائک ول میک آر اون تھنگ اور بعد میں پھر راک پنک راک یہ چیزیں جب جب آئیں یو نو اگینسٹ سسٹم میوزک بن رہا ہے تو وائی دا گورمنٹس اینڈ وائی دا پیپل فیلڈ کہ دس از گوئنگ اگینسٹ آر سوسائٹی اینڈ ایوری تھنگ از بیکاز وہ اسی سوشل فیبرک کو تھوڑا سا وہ میوزیشن <laughs> 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 اگر آپ ایک لیبل کے ساتھ کام کر رہے ہو لیبل کی کہہ گئے نا ٹھیک ہے یار آپ نے وہ گانا جو بنایا تھا نا اینٹائی گورنمنٹ بڑا فٹ تھا اب آپ اس نے کہا ایک اور بناؤ وہ کہے گا یار میں نے ایک ہی بنایا تھا میں نے اور نہیں بنانا اب ٹھیک ہے اس اس نے آگے بیچ دیا لیبل ہیز میڈ منی دا آرٹسٹ از گیٹنگ منی از ویل بھائی اس کے بھی خرچے ہیں بٹ دا آرٹسٹ ول بی لائک یار میں نے یہ چیز نہیں کرنی کہ میں میرا اینٹی گورنمنٹ سانگ جو ہے بڑا فٹ ہوا اب آئل بی این اینٹی گورنمنٹ آرٹسٹ اب میں یہی گانے بناؤں گا ان لیس ہی اور شی وانٹس ٹو بی دین از ڈفرینٹ بٹ اگر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یار اس میں پیسہ بہت ہے تو اس اس میں یو ول برن آؤٹ وہ کیپٹلسٹ جو ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ تو فٹ سین ہے مجھے تو پیسے مل رہے ہیں پھر وہی بھی کہے گا یار آپ نے چار گانوں کے بعد آپ نے اچھے گانے نہیں کیے یہ ایک اور بندہ آ گیا یہ اور اچھے اینٹی گورنمنٹ سانگس کر رہے بھائی چلو اس کو اس کو لے تو آپ سائڈ پہ جاؤ گے پھر آپ کی آرٹسٹ انٹیگریٹی کو نہیں رہے گی آپ کے مطلب یو نو یو ول جسٹ دی آرٹسٹک مائنڈ سیٹ نا کہ یار آج اس دن میں گورنمنٹ کے بارے میں سوچا تھا آج میں کچھ اور سوچ رہا ہوں آج میں وہ لکھنا ہے یہی چیز ہے کہ 
ہمارے اوور آل ان دا انڈسٹری ان دا پیپل ہو ورک آڈیو اینڈ ساؤنڈ پہ اتنا فوکس نہیں کیا 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 جاتا دے فیل لائک کہ ٹھیک ہے بھی ویڈیو اچھی آ رہی ہے سب کچھ پٹ آ رہا ہے آڈیو کے لیے بھی چھوڑو ایک چھوٹا سا مائک کنیکٹ کرو آڈیو پہ کوئی جائے گی بٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ اگر آپ کی آڈیو ٹھیک نہیں ہوگی تو نو بڈی ول ٹیک اٹ سیریسلی ٹیک ابھی ٹک ٹاک کی بات کی دیر سو مینی ٹک ٹاک ویڈیوز جو کہ ایک فون سے شوٹ ہوئی ہوئی ہیں بہت فارغ کوالٹی ہے لیکن ان کی آڈیو ان کی اچھی ہوگی اب دیٹ تھینکس ٹو دا فونس کہ ان کے اتنے مائکس امپروو ہو گئے ہیں سارا کچھ ہو گیا کہ یو ووڈ وانٹ ٹو ہیئر اٹ یا پیچھے اوپر وہ آپ نے اوپر ایک اور آڈیو یوز کر رہے ہوتے یو ایڈ این آڈیو آف سم سم تھنگ ایلس اور اے سانگ تو وہ اس کو جب کمپنسیٹ کرتے ہیں دا ویژولز لک 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 فائن دین سو آڈیو پہ فوکس کرنا میوزک پہ اس سینس پہ فوکس کرنا کہ واٹ کائنڈ آف میوزک ٹو یوز وین ویئر کیونکہ اس میں ناٹ آل دا اسٹوڈنٹس آر میوزیشنس بہت ایک سرٹن اس میں آئی تھنک دس پندرہ ہوں گے جو کہ میوزیشنس ہیں بٹ اس کے علاوہ جو ہیں دیر آل اسٹوڈنٹ جنہوں نے کسی نے مارکیٹنگ کی سائڈ پہ جانا ہے کسی نے اسی میڈیا ریلیٹڈ فیلڈس میں جو ہیں انہیں آگے جانا ہے بٹ دے شوڈ نو کہ اچھا واٹ کائنڈ آف میوزک یا واٹ کائنڈ آف آڈیو یا واٹ کائنڈ آف ساؤنڈ ڈیزائن نیڈس ٹو بی ڈن ان واٹ سینس دیر تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو ایک ایک آئیڈیا ہو آئی ایم اے بگ فین آف آڈیو لائک دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ آئی واچ اینڈ لسن جسٹ بیکاز آف دی آڈیو لائک پوڈ کاسٹ میں کیوں سنتا ہوں کیونکہ یار وہ مزے کی آواز آتی ہے ایون وین پیپل تھنک کہنے سے تو میں کہتا ہوں مزہ ہے یار کرسپی سی ایک آواز ایک آتی ہے بہت ہی اس وچ از وائی آئی ڈونٹ لسن ٹو وہ والی Uh, I guess you could call them virtual podcasts. This man, they have earphones, pen, earphones, ka mic, ek banda use kar hai, ha, 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 yes, 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 yes. I guess because of the, or- I'm majorly because of the audio and the, uh, the fact that it's virtual. It's like a ka. Zoom call you are watching or a Skype call you are watching. Yeah, but it's majorly for me because of the audio. There are certain TV shows that I watch on Amazon ki sound engineering, sound editing it has a certain, mm. you, you could say unique aspect to it. Now, you think that this is This is a show on Amazon. Same with the cameras. They do a shaky cam and all. You, maybe you can watch that as well. Yes, there's a style of filmmaking. But there's a lot of shows on Amazon, if you notice. Oh, okay. Yeah, yeah. You know, I'm so proud of it for some reason. Yes, there's also. And I'm noticing now that there's also. Yeah, yeah. So, yeah, but, uh, but here, uh, Miracle, this was great. شاید گھر جا کے میں اپنی بھی ریسرچ کروں کہ کیا اس کی سائنس ہوتی ہے بٹ یا ٹو ایوری ون اسٹل واچنگ تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹل دی اینڈ اینڈ ایف یو گائز لائک دا کانٹینٹ پلیز فیل فری ٹو کلک آن دا سبسکرائب بٹن جو کہ یہیں کے نیچے آ رہا ہوگا وہ بیل آئکن بھی آ رہا ہوگا اس کو بھی دبا دیں اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کو ایکچولی مجھے فائدہ ہوگا نہیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ جب ایک نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آئے گا اینڈ فار مور ایپیسوڈس آن فزیکل فٹنس mental fitness, self-improvement and different aspects of self-improvement, please continue watching this channel for more amazing content or I hope amazing content to come. So we'll meet in the next episode. Till then, this is NSJD signing out. Allah Hafiz.